ஓரளவுக்கு அடிப்படையாக கொஞ்சம் நிதி இருந்தால் அவர் அங்கே வந்து படிக்க முடியும் அங்கேயே தொடர்ந்து வேலை பார்க்க இருக்கும் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பிஆர் வாங்கி அங்கேயே வந்து தொடர்ந்து இருப்பதற்குமான வாய்ப்புகள் எல்லாம் அவர் வந்து உருவாக்கலாம் ஆனால் இப்போது சாதாரணமான ஆட்கள் சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க பதினஞ்சு லட்சம் வந்து இருந்தால் நான் வந்து ஒரு தொழில் தொடங்கிடுவேன் நான் அதை வச்சு இன்ன பண்ணிடுவேன் அண்ணன் பண்ணிடுவேன் நான் ஏன் அங்கே போய் படிக்கணும் ஒரு டிகிரிக்காக அப்படின்னு ஒரு சாதாரணமான ஆட்கள் கொஞ்சம் கேட்பாங்க தானே இங்கே படித்து இந்த இது கிடைக்கிறதன் மூலமாக அந்த மாணவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய பெரிய ஒரு நன்மைன்னு நீங்க இதை சொல்வீங்க இது வந்து அகேன் இது வந்து நன்மை இல்ல மெரிட் டிமெரிட்னு பார்க்க முடியாது அவங்க அந்த மாணவர் அந்த அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இப்ப அவங்களுக்கு ஒரு குளோபல் செட்டிங்ல அந்த எக்ஸ்போஷர் எனக்கு வேணும் நான் வந்து இந்த கண்ட்ரில போய் ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு வந்து வட அமெரிக்கால நான் இருக்கணும் நான் கனடால இருந்து நான் அப்புறம் யூஎஸ் கூட நான் போய் ஒர்க் பண்ணணும் இங்க இருக்கிற கம்பெனிஸ் உடைய அஹ் இதுல நான் ஒர்க் பண்ணணும் ஆபீசஸ்ல ஒர்க் பண்ணணும் சில ஸ்பெசிபிக் துறைகள்ல நான் ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு ஆப்ஷன் இப்போ கண்டிப்பா இந்தியால தொழில் பண்ணியும் முன்னேறலாம் அது வந்து ஒவ்வொருத்தருடைய சாய்ஸஸ் தான் உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்போஷர் அந்த வேணும் நான் அந்த இன்டர்நேஷனல் எக்ஸ்போஷர் வேணும் நான் வேற ஒரு இடத்துல படிக்க போறேன் அதை வச்சு நான் என்னுடைய கனெக்ஷன்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு நான் ஒரு பெரிய நிறுவனத்துல சேர போறேன் நான் ஆப்பிள்ல சேர போறேன் கூகுள்ல சேர போறேன் அந்த மாதிரியான அந்த ஒரு கனவுகள் இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு என்ட்ரி பாயிண்டா கனடா அமையலாம் சோ அதுதான் இதுல வந்து முக்கியமா நான் பாக்குறது நினைச்சிருக்கோம்ணவர்கள்ாங்க அவங்க வந்து எனக்கு ஆல்ரெடி நான் இங்க ரைட்டில இருக்கேன் இல்ல ஆல்ரெடி நான் ஒரு ஆபீஸ் வேலை பாக்குறேன் பேங்க்ல இருக்கேன் எனக்கு ஆனா கனடா வரணும் நான் படிக்கணும்னு விரும்புறேன் என் ஃபேமிலியை கூட்டிட்டு வரதுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பா எனக்கு வருது எனக்கு ஒரு என்ட்ரி ஒரு பாத்வேயா தெரியுதுன்னு நான் பண்ற முக்காவாசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி மேரீடா இருப்பாங்க ஆல்ரெடி குழந்தை கூட இருக்கலாம் ஒரு ஒய்ஃப் படிக்க வருவாங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து ஹஸ்பண்டுக்கு இங்க ஸ்பவுசல் ஓப்பன் ஒர்க் பர்மிட் கிடைச்சிருது ஃபுல் டைம் ஒர்க் பண்ணலாம் அவங்க பார்ட் டைம் கூட இல்லை ஃபுல் டைமாவே ஒர்க் பண்ணலாம் சோ இது ஒரு நல்ல என்ட்ரி பாயிண்டா இருக்கு இப்ப எனக்கு ஓப்பன் ஒர்க் பர்மிட் இருக்குன்னா நான் எந்த கம்பெனிலயும் நான் வேலைக்கு போகலாம் எப்படி ஓப்பன் ஒர்க் பர்மிட் கிடைக்கும் என்னுடைய ஸ்பவுஸ் என்னுடைய இணை வந்து இணையர் வந்து என்னுடைய ஹஸ்பண்டோ ஒய்ஃபோ அவங்க படிக்கலாம் நான் வேலை பாக்குறேன் அப்படின்னா அவங்க வரும்போது அந்த ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்ல வராங்க ஸோ நிறைய பேர் இப்ப பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய ஒரு கிளைண்ட் வந்து அவங்க பசங்க இங்க வந்துட்டாங்க ரெண்டு பேருமே இங்க வட அமெரிக்கால படிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஐம்பது வயசு தாண்டிடுச்சு எப்படி கனடா வருது ஐம்பது வயசுக்கு அப்புறம் எப்படி வருது என்னன்னா அவங்க அந்த வாய்ப்புக்கு அவங்களுக்கு வந்து பேக்கிங் வரும் இங்க வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு கல்நரி இன்ஸ்டியூட்ல அவங்க செஃப்புக்கு படிக்க வராங்க வந்து ரெண்டு கோர்ஸ் பண்றாங்க அவங்க இங்க இருக்கிற ஒரு பெரிய ஒரு பேக்கரி ஃபார்ம் வந்து வேலை கிடைக்குது அவங்க இப்போ அவங்களுக்கு முதல் ஸ்டடி பர்மிட்ல இருந்து அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு நம்ம பண்ண ஓப்பன் ஒர்க் பர்மிட் அவங்க அப்புறம் பண்ண போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் ஒர்க் பர்மிட் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் நான் தொடர்ச்சியா பண்ணி பண்ணி இப்ப நான் இன்னைக்கு பிஆர் நான் அப்ளை பண்ணிட்டேன் போன வாரம் சோ ஒரு ஐம்பது வயது தாண்டிய ஒரு கப்பிள் ஸ்டூடெண்டா கனடாக்குள்ள வந்து அவங்களுடைய பிஆர் ட்ரீம அச்சீவ் பண்ண அந்த அந்த போயிட்டு இருக்காங்க சோ இது வந்து நமக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னாலே இளையவர்கள் தான் கிடையாது நான் எம்பிஏ போகும்போது எனக்கு முப்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தி ஏழு வயசு ஆயிடுச்சு ஸோ இன்னும் என்னால இங்க வந்து படிக்கிறதுக்கு வயது ஒரு தடை கிடையாது சரியான காரணங்களுக்காக அப்ளை பண்ணா கண்டிப்பா நம்ம அப்ரூவல் வாங்கலாம் எந்த வயசுல வேணாலும் படிக்கலாம் 
அப்படின்னா இப்போ கனடாவில் படித்தால் அமெரிக்காவில் போய் தொடர்ந்து வேலை பார்க்கறதுக்கோ அல்லது படிக்கிறதுக்கு ஏதாவது அட்வான்டேஜ் இருக்கா இங்க பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ட் ஆகி இங்க சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வீசா அட்வான்டேஜ் இருக்கு அதாவது கனடாக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் இருக்கு கெனேடியன்ஸ் அமெரிக்காவில் போய் படிக்கலாம் அமெரிக்கன்ஸ் கனடாவில் வந்து படிக்கலாம் இது வந்து நான் சொல்றது இம்மிகிரேஷன் சார்ந்த ஒரு இது பார்வை இதை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கனடா நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து கெனேடியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஹையர் பண்ணுவாங்க யூஎஸ்ல ஒர்க் பண்றதுக்கு இங்க அண்டர் கிராஜுவேஷன் ஒரு ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிறவங்க டேட்டா சயின்டிஸ்டா ஏதாவது ஒரு லாஜிஸ்டிக் இது பண்றாங்க அதாவது ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மேத் படிக்கிறாங்க இந்த மாதிரியான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை மியூசிக் படிக்கிறவங்க ஆர்ட்ஸ் இல்லை மியூசியம் ஆர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சயின்ஸ் தாண்டி சயின்ஸுங்கிறது ஸ்டெம்முங்கிறாங்க இங்க எஸ்டிஇஎம் சயின்ஸ் டெக்னாலஜி இன்ஜினியரிங் அண்ட் மேத்து இது வந்து நம்ம குரூப் ஒன் மாதிரி இதை தாண்டி ஹியூமனிட்டிஸுங்கிறது தான் மற்றது எல்லாமே இப்போ நீங்க வந்து ஒருத்தர் வக்கீல படிக்கணும்னு நினைக்கிறாரு கவர்மெண்ட் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் படிக்கணும்னு நினைக்கிறாரு ஆர்ட்ஸ் படிக்கிறாரு மியூசிக் இவங்க ஹியூமனிட்டிஸ் இவங்க ரெண்டு பேருமே யூஎஸ் கம்பெனிஸ் கெனடியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸை நிறைய பேர் ஹையர் பண்றாங்க இப்போ ரிமோட்டா ஒர்க் பண்ணலாங்கிறதும் வந்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய டெவலப்பர்ஸ் ஐடி துறையில எல்லாம் நீங்க கனடாலேயே இருங்க எங்களுக்கு கனடாலேயும் ஆபீஸ் இருக்கு நீங்க யூஎஸ் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேரை ஹையர் பண்றாங்க கனடாவில் படிச்சுட்டு யூஎஸ்ல டேரக்டா கலிபோர்னியால போய் ஒர்க் பண்றவங்க இப்ப இளைஞர்கள்ல நிறைய பேரை நான் பார்க்கறேன் நிறைய பேர் அப்படி வந்து போறாங்க அதே மாதிரி இப்ப நிறைய கோவிடுக்கு அப்புறம் வந்து ரெண்டு கண்ட்ரியும் அந்த ஹார்மனி அதாவது நிறைய சினஜி வந்துருச்சு இங்கேருந்து அங்க போய் ஒர்க் பண்றது அவங்க இங்க இருந்து ஹையர் பண்றது எல்லாம் நிறைய நடக்குது இது ஒரு பெரிய ஒரு நல்ல விஷயம் தான் நீங்க அதான பிஆர் பெற்றவர்களுக்கும் அந்த வாய்ப்பு எல்லாம் உண்டா சி இப்போ யூஎஸ்ல இங்க கனடா சிட்டிசனா இருக்கிறவங்களுக்கு யூஎஸ்ல எந்த விசாவும் வேண்டாம் அதுக்கு பதிலாக அவங்க டிஎன் விசான்னு ஒண்ணு தராங்க அதாவது விசா அப்ரூவல் எதுவும் இல்லாம ஒருத்தருக்கு இந்த இந்த சில ஜாப் கேட்டகரிஸ் ஒர்க் பண்றாங்கன்னா பார்டர்லயே ஒர்க் விசா வாங்கிக்கலாம் மூணு வருஷத்துக்கு மற்றவங்களுக்கு அந்த எம்ப்ளாயர் ஸ்பான்சர் பண்ணணும் அந்த எம்ப்ளாயர் வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணணும் ஹெச் ஒன்னோ எல் ஒன்னோ ஏதோ ஒரு விசா ஒர்க் விசா ஸ்பான்சர் பண்ணணும் வாய்ப்பு வேலை செய்வதற்கும் குடிபெயர்ந்து அங்கேயே வந்து வாங்குற அளவுக்கு கூட அதுக்கு இது ஒரு என்ட்ரி கார்டா ஒரு ஒரு நுழைவு ஒரு தகுதியாக படிப்பு என்பது இருக்கும் அப்படின்றது <laughs> அப்படிங்கிறது அந்த அந்த சாய்ஸும் அங்க ரொம்ப முக்கியமானது அதனால சில நிறுவனங்கள்ல என்ன பண்றாங்க எனக்கு இந்த நிறுவனத்துல படித்த ஆட்களாக எனக்கு வேணும் அவங்க அப்ளை பண்ணுங்க அப்படின்லாம் சில பேர் போடுறாங்க இந்தியாவிலயும் இந்த மாதிரி பிரீமியர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஐஐடி பிட்ஸ் பிலானி அப்படின்லாம் போட்டு கேட்பாங்க அது மாதிரி சில பேர் இப்படி வெளியிலயும் வந்து எம்பிஏ படிச்சவங்கன்னா எல்லா எம்பிஏவும் ஒண்ணு இல்ல ஒண்ணு கிடையாது இந்த மாதிரி இடங்கள்ல படிச்சிருந்தா அவங்க மாதிரி இருக்கிற ஆட்கள் எல்லாம் அப்ளை பண்ணுங்க அப்படின்லாம் சில பேர் ஏதோ அவங்க ஓன் கிரைடீரியாஸ் வச்சிருக்காங்க ஆக்சுவலா வந்து பெரிய கார்பரேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறுவனங்கள்ல டிஃபால்ட்டாவே ஒண்ணு போடுவாங்க எந்த விதமான டிஸ்கிரிமினேஷனும் இருக்க கூடாது எல்லா பாலினத்தவரும் பண்ணலாம்ல அவங்க போடுவாங்க ஆனா பிராக்டிக்கலா பார்க்கும்போது இந்த மாதிரியான கல்வி இதெல்லாம் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு வித்தியாசங்கள் உள்ளுக்குள்ள இருக்கு இன்னும் இல்லையா இருக்கு அது அந்த பிராண்டிங் ஆமா ஐ மீன் சி இப்போ ஒரு நல்ல காலேஜ்ல போய் படிக்கிறது தான் அட்வான்டேஜ் அது தானே ஸோ ஆனா மற்றபடி இங்க அது ரொம்ப பாக்குறதும் இல்லை இப்போ நிறைய ஸ்ட்ரீட் ஸ்மார்ட்டா இருக்கிறவங்க தான் பார்ப்பாங்க நீங்க வந்து எம்பிஏ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரயர்சன் யூனிவர்சிட்டின்னு ஒன்று இருக்கு அது வந்து ஒன் ஆஃப் த வெரி லீஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் எம்பிஏஸ் கம்பேர்ட் டு அதர் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆனா ரயர்சன்ல படிச்சவங்களுக்கு நிறைய பிளேஸ்மெண்ட் நடக்குது அது ஒரு ஒரு ஒன் ஃபோர்த் தான் ரைசன்ல ஃபீஸ் கம்பேர்ட் டு சம் அதர் பிரீமியம் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் பட் நிறைய பேருக்கு அங்கேயிருந்து வேலை கிடைக்
uh, uh, university of uh, uh, waterloo university of uh, you know guelph university in amalla sila and romba top most ku konja or or level you know konja kida university la kuda and and the pasanga and the smartness irukku ad interview la avangala demonstrate panna mudiyad appadina avangalukku nalla vela kadaikku dhaan kadaikku romba na nariye per paakuren avanga one year vandu or post graduate diploma pannavanga கரெக்டா அந்த ஒரு துறையில அவங்க உள்ள போயிட்டு ஒரு 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 கம்பெனிக்குள்ள போயிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனிக்கு உங்களை பிடிச்சி போச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் படிப்பு போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் யாருமே உங்களுடைய அகாடமி ரெக்கார்ட்ஸ் பார்க்க முடியல நீங்க என்ன பர்ஃபார்ம் பண்றீங்கிறது தான் சோ இது வந்து ஒரு ஒரு என்ட்ரி பாயிண்ட் தான் கனடால வந்து படிக்க வந்துட்டோம்னா இங்க நீங்க உங்களுக்கு ஓப்பன் ஒர்க் பர்மிட் இருக்கு நீங்க யூ ஆர் மேக்கிங் யுவர் செல்ஃப் அவைலபிள் ஃபார் ஹைரி ஒன்ஸ் வேலை கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க அப்படி மூவ் ஆகிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் பிறகு இதுல இன்னும் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து இங்க நம்ம வந்து இந்தியால இந்த மாதிரி எல்லாம் பெரிய அளவுல படித்து பெரிய நிறுவனங்கள்ல வேலை செய்யறவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஊதிய அளவை விட இது மாதிரி முக்கியமாக கனடா அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள்ல அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஊதிய அளவு என்பது அந்த அவர்லி ரேட்ஸே நீங்க பார்த்தா கூட கம்பேரட்டிவ்லி ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா தான் இருக்கு இல்லையா இது வந்து இப்போ இப்போ டாலர் வேல்யூ அதுதான் மெயின் காரணம் ஓகே இந்தியாவில வந்து உங்களுக்கு ஐயனார் அறுபது ரூபா கொடுத்தாதான் ஒரு கனேடியன் டாலர் கிடைக்குது டாலர் ஸ்ட்ராங்காங்கிறதுனால அப்படி தோணலாம் பட் இப்ப இருக்கிற இதுல பாத்தீங்கன்னா கம்பெனிஸ் வந்து நல்லா பே பண்ற கம்பெனிஸ் இந்தியாலயும் இருக்கு கனடாலையும் இருக்கு ஆஹ் சில ஐடி நிறுவனங்கள் இந்திய நிறுவனங்கள் இங்க வந்து கனடால கடை வச்சிருக்கிறவங்க ரொம்ப டைட்டா கம்மியா பே பண்ற கம்பெனிஸும் இருக்கு இங்க வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜருக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் அதாவது ஒரு லட்சம் கெனேடிய டாலர் சம்பளம்னு வச்சுக்கோமே அது வந்து அறுபது லட்சம் ரூபாய் இந்தியால கம்மியா தர கம்பெனிஸும் இருக்கு அதே மாதிரி இங்க வந்து கொஞ்சம் கம்மியா தர கம்பெனிஸும் இருக்கு ஸோ இங்க என்னன்னா வந்து ஒவ்வொரு ஜாபுக்கும் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு மினிமம் ரேட் பிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஒரு ஐடி டெவலப்பர் இல்ல ஒரு ஆர்கிடெக்ட் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நீங்க இந்த மினிமம் சேலரி கொடுத்துதான் ஆகும் அவர்லி ரேட் கொடுக்கலன்னா அந்த கம்பெனி வில் பி அவுட் ஆஃப் கம்ப்ளைன்ஸ் ஸோ இங்க வந்து உங்களுக்கு லேபர்ல ஆனா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறதுனால கம்பெனிஸ் ஆர் ரெக்வயர்ட் டு பே அட் அ சர்டன் லெவல் ஸோ ஒவ்வொரு ஆக்குபேஷனுக்கும் அவங்க மீடியம் வேஜ் வச்சுட்டாங்க ஹையர் வேஜ் லோவர் வேஜ் மீடியம் வேஜ் எல்லாம் இருக்கு மீடியம் வேஜ் தாண்டி தான் ஒரு கம்பெனி தரணும் ஸோ அதனால அது ஒண்ணு பிளஸ் இங்க வருதுங்கிறது ஒரு நம்ம ஃபேமிலிக்கா வருது அது அந்த ஆங்கிளும் பாக்குறாங்க நிறைய பேர் ஓகே நம்ம பசங்க இங்க நல்ல ஸ்கூலுக்கு போ இங்க ஒரு ஸ்கூலுக்கு போறாங்க இங்கேயே அவங்க படிக்கிறாங்க எனக்கான வாய்ப்புகள் முன்னேற்றத்துக்கான வாய்ப்புகள் என்னுடைய ஃபேமிலி என்ன நான் எப்படி ஹெல்ப் பண்ண போறேன் என்னுடைய குழந்தைகள் இங்க எப்படி படிக்க போறாங்க என்னுடைய அப்பா அம்மா வரைக்கும் நான் இங்க கூட வர வச்சுக்கலாம் இந்த ஊரு கல்ச்சர்ல நான் ஒரு குளோபல் செட்டிங்ல நான் வளர்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இங்க வராங்க ஓகே ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம வந்து இந்த கனடாவில் படிப்பதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பயன்கள் அந்த சாதகங்கள் அது மாதிரி பல விஷயங்களும் நீங்கள் அழகாக சொன்னீங்க இந்த யதார்த்தத்தினோட ஒட்டி அங்கே வந்தால் அங்கே வந்து எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருக்கும் அவங்க எப்படி எந்த மாதிரியான அனுபவங்களை பெற முடியும் அதையும் நீங்கள் சேர்த்தே அதில் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க இது வந்து ஒரு தனிநபராக அவருக்கு மட்டுமே பயனளிக்கக்கூடியது இல்லை அவருடைய குடும்பத்திற்கும் அவருடைய தலைமுறைக்கும் கூட இது வந்து எதிர்காலத்தில் பயனளிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அதில் இருக்கு அப்படிங்கிறது நீங்க வந்து அதை சுட்டி காமிச்சிருக்கீங்க என்னடா இது வந்து ஒரு பெரிய வளர்ச்சி வாய்ப்புள்ள ஒரு நாடாக இருப்பதுனால அதிலும் வந்து எல்லோரையும் சமமாக மதித்து நடத்தக்கூடிய அவர்களுக்கு உரிய அந்த உரிமைகளை நிலைநாட்டக்கூடிய ஒரு ஒரு சூழ்நிலையும் அங்க இருப்பதுனால அது அது வந்து அது இன்னும் ஒரு கூடுதல் பயன் தான் அதை சொல்ல முடியும் அதை ஏன்னா மற்ற இடங்கள்ல இந்த மாதிரியான சோசியல் செக்யூரிட்டி எல்லாம் கிடையாது அங்க இருக்கும்போது அதுவும் ஒரு இதுக்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு இன்னும் இந்த காரணங்களை வலுப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்குது அதனால இந்திய மாணவர்கள் கனடாவுக்கு போய் படிக்கணும் அப்படின்னு நினைத்தால் அவங்க வந்து இணையத்துல முதல்ல தேடினால் அது நீங்க சொன்ன அந்த டிஎல்ஐ இல்லையா கனடாவில் படிக்க வரவங்க சில விஷயங்களை வந்து மனசு வச்சுக்கணும் நான் சுருக்கமா சொல்லிடுறேன் நம்பர் ஒன் அவங்க படிக்கிற யூனிவர்சிட்டி டெசிக்னேட்டட் லேர்னிங் இன்ஸ்டிடியூஷனா டிஎல்ஐ ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கிற ஒரு காலேஜா யூனிவர்சிட்டியாங்கிறத நீங்க 
செக் பண்ணிக்கணும் கவர்மெண்டுடைய கனடா கவர்மெண்டோடைய வெப்சைட்டையே டிஎல்ஐ டைரக்டரி இருக்கும் நீங்க ஒரு காலேஜ் நியமம் டைப் பண்ணீங்கன்னா அது சொல்லும் இந்த டிஎல்ஐ டிஎல்ஐலேயான இல்லாட்டி நீங்க ஏதாவது பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல போய் சின்ன யூனிவர்சிட்டிஸ் யூனிவர்சிட்டி இந்த மாதிரி பிரைவேட் காலேஜஸ் எல்லாம் இருக்கு அங்க படிச்சீங்கன்னா கோர்ஸ் முடிக்க முடியும் ஆனா கோர்ஸ் ஸோ டிஎல்ஐ செக் பண்ணிக்கங்க இரண்டாவது டிஎல்ஐ இருந்தாலும் நீங்க படிக்கிற கோர்ஸ் ஆர் டிப்ளமா போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் ஒர்க் பர்மிட்டுக்கு அது போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் ஒர்க் பர்மிட் தரக்கூடிய ஒரு கோர்ஸாங்கிறதையும் நீங்க பார்க்கணும் கோர்ஸ் வந்து பிஜிடபிள்யூபி அதாவது போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் ஒர்க் பர்மிட் நாட் எலிஜிபிள் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதுவும் செக் பண்ணிக்கங்க பிளஸ் அப்படிங்கிற அந்த இதுல அப்ளை பண்றீங்கன்னா அதுக்கான குறைந்தபட்ச தகுதி அதாவது வந்து நீங்க ஐஏடிஎஸ் எக்ஸாம் அகடமிக் வருஷன் எழுதி ஆறு வச்சிருக்கணும் ஆறு ரீடிங் ரைட்டிங் ஸ்பீக்கிங் ரீசனிங் எல்லாமே சிக்ஸுக்கு மேல இருக்கணும் ஜிஐசி அதாவது கேரண்டிட் இன்கம் சர்டிபிகேட் அப்படின்னு உங்களுடைய லிவிங் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு பத்தாயிரம் அரௌண்ட் டென் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் ஒரு எக்ஸாக்ட் அமௌண்ட் வந்து நீங்க வந்து டெபாசிட் பண்ணிருக்கணும் இங்க ஒரு கனடியன் பேங்க்ல அதுக்கான ப்ரூஃப் அட்டாச் பண்ணணும் இந்த மாதிரியான ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் மீட் பண்ணணும் ஸோ இது நீங்க காலேஜ் செலக்ஷன்ங்கிறது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்க வந்து நான் ரெக்கமெண்ட் பண்றது இப்போ நீங்க கேனக்ஸ்டுடைய கிளைண்ட்னா வி ஹெல்ப் யூ நம்ம அப்ளை போர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு நிறுவனத்தோட நம்ம வந்து பார்ட்னர்ஷிப் வி ஆர் ரெக்ரூட்மெண்ட் பார்ட்னர் வி கேன் ஹெல்ப் யூ இன் ஃபில்டரிங் அண்ட் ஃபைண்டிங் த ரைட் காலேஜஸ் ஃபார் யூ யூனிவர்சிட்டிஸ் ஃபார் யூ நினைக்கிறீங்க எவ்வளோ உங்க பட்ஜெட் எங்க படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க எங்க வேலை வாய்ப்பு அதிகம் எந்த ஊர் வந்து செட்டில் ஆகுது நல்லது இந்த மாதிரியான பிராக்டிக்கல் கைடன்ஸோட வி கேன் ஹெல்ப் யூ இந்தியாவில் பண்றீங்கன்னா நம்பகமான ஐடிபி மாதிரியான ஐடிபின்னு ஒரு நிறுவனம் இருக்கு அவங்க ஐஎல்பிஎஸ் டெஸ்ட்டும் அவங்க ஐடிபி நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் அதாவது உங்களுக்கு அட்மிஷனுக்கு அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் விசா ப்ராசிங் அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா அவங்க வந்து அது ரொம்ப ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணி பண்ண மாட்டேன் அட்மிஷன் கன்சல்டன்ஸ் பண்றது நல்லது இஃப் யூ நீட் ஹெல்ப் மற்றபடி நீங்க நிறைய புற்றிசல் போல இருக்கிற சின்ன சின்ன ஆர்ஐஎஸ்ஐ அதாவது ரெஜிஸ்டர்ட் இமிகிரேஷன் ஸ்டூடெண்ட் இமிகிரேஷன் அட்வைஸ் இல்ல அவங்க ரெகுலேட்டட் கெனேடியன் இமிகிரேஷன் கன்சல்டன்டா அவங்க ரெஜிஸ்டர்டா அப்படிங்கறதையும் நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப என் பண்ணுகிற நிறுவனம் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கணும் அவங்க ஆக்டிவ் மெம்பரா இருக்கணும் இமிகிரேஷன் இன்னும் கன்சல்டன்ட்டுங்கிற அதுக்கான மெம்பர்ஷிப் அதுக்கான லைசன்ஸிங் அவங்க சூஸ் பண்ணுங்க அண்ட் விசா அப்ளை பண்ணுங்க சரியான காரணங்கள் கூட நம்ம அந்த எப்போ அந்த ஸ்ட்ராங்கா நம்ம வந்து படிக்கணுங்கிறதுக்கு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் பர்பஸ் ஏன் படிக்க வரும் இல்ல அது படிச்சுட்டு என்ன பண்ண போறோம் இந்த விஷயங்கள் நம்ம சரியா நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலனா விசா கிடைக்காம போறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதை எலிமினேட் பண்ற மாதிரி உங்க அப்ளிகேஷன் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அதுக்கு நாங்கள் என்கிட்ட வந்தீங்கன்னா நாங்களும் ஹெல்ப் பண்ணுவோம் இப்போதைக்கு அந்த அந்த கல்வி நிறுவனத்தை அந்த தேர்ந்தெடுத்தல் அதுக்கான ஒட்டுமொத்த அந்த ப்ராசஸ் மற்ற எல்லாத்தையும் வந்து இறுதி செய்வதில் நீங்க வந்து இணையத்துல தேடி கனடா டாட் சிஏவையும் நீங்க பார்க்கலாம் அல்லது நீங்க வந்து கேனெக்ஸ்ட் டாட் சிஏவையும் நீங்க வந்து பார்க்கலாம் அதுலயும் உங்களுக்கு கன்சல்டேஷன்ல புக் பண்ணா நீங்க இது மேற்கொண்டு நீங்க அதை வந்து அவங்களுக்கு வழிகாட்டுவீங்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா நீ ஒரு ஒரு கன்சல்டேஷன் புக் பண்ணா டைரக்டா என்கிட்ட பேசலாம் நம்ம அது வந்து ஒரு நான் அந்த கால வந்து ஒரு அசஸ்மெண்ட் கால் ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் என்ன இருக்குன்னு சொல்ற ஒரு கால தான் அந்த கால் இருக்கும் அது வந்து இப்போ கேனக்ஸ்ல நீங்க மெம்பர் ஆகுங்க அது என்னுடைய அதுக்கான கால் இல்ல அது உங்களுக்கு என்னெல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு நீங்க என்னெல்லாம் பண்ணலாம் சில பேருக்கு இருக்கலாம் நான் பிஆர் அப்ளை பண்ணுமா ஸ்டடி பர்மிட் வருது பெட்டரா எனக்கு எதுல வாய்ப்பு அதிகம் ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் பாதக சாதகம் என்ன எதுல செலவு கம்மி எதுல அதிகம் ஸோ நம்ம அவங்களுக்கு ஒரு பிக்சர் கொடுத்துடுறோம் நான் அந்த என் கூட ஒருத்தர் புக் பண்ற கன்சல்டேஷன்ங்கிறது அவங்களுக்கான சொல்யூஷனிங் கால் அதாவது வழிமுறைகள் என்ன அடுத்து உங்களுக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்ற கால் அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து ப்ரொசீட் பண்றதோ பண்ணாததோ அது வந்து அந்தந்த கிளைண்டுடைய ஒரு சாய்ஸா நம்ம விட்டுருவோம் அப்படி எங்க கூட ப்ரொசீட் பண்றவங்களுக்கு அந்த கன்சல்டேஷன் காலையுமே நம்ம ஃப்ரீ அதாவது நம்ம அதுக்கான ஃபீஸோ வாட் எவர் நம்ம கன்சல்டேஷன் வாங்கினதை நம்ம திரும்ப கிரெடிட் பண்ணிடுறோம் வி கிவ் இட் பேக் எஸ் பார்ட் ஆஃப் அவர் அவங்க ப்ராசஸிங் நம்ம கூட பண்றாங்கன்னா அது அவங்களுக்கு ஃப்ரீயாகவும் ஆயிடுது என்ன பொறுத்தவரை அந்த கன்சல்டேஷன்ங்கிறது அவங்களுக்கான ஒரு பாதையை காட்டுற
அவங்களும் முயற்சி பண்ணா ஸ்காலர்ஷிப்போட அவங்க படிப்பதற்கும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் மற்றவர்கள் என்ன சொல்ல வரேன்னு நினைக்கிறேன்னா அதாவது சில பேர் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் கட்ஸ் இருக்கிறதா நினைக்கிறாங்க கனடால வந்து நான் செட்டில் ஆகணும் நான் வந்து சும்மா விஸ்டர் சீதா எடுத்துட்டு வரேன் எனக்கு வேலை கிடைச்சிருமா இல்ல எந்த இன்டர்வியூ இல்லாமே எனக்கு வேலை கிடைக்குமா நான் எப்படி ஒர்க் பண்றதுங்கிறாங்க பொதுவா இந்த எந்த ஷார்ட் கட்டுமே கனடாவுக்கு வந்து பெருசா ஒர்க் ஆகாது ஒண்ணு உங்க பணத்தை நீங்க எழுப்பீங்க பெரிய லெவல்ல நீங்க யார்கிட்டையாவது எழுக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஆஹ் இல்ல அது ஒரு சரியான வழிமுறையா இல்லாம இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு இதுல ஸ்டடின்னு வந்துட்டீங்கன்னா அது ஒரு சரியான ஒரு வழி இப்ப நீங்க ஒரு காலேஜ்ல வந்து அட்மிஷன் வாங்குறீங்க நீங்க படிக்க வரீங்க ஸ்டூடெண்டா உங்களை அப்ரூவ் பண்றாங்க கால் கவர்மெண்ட் ஆஃப் கனடா வே பார்ட் டைம் தராங்க படிப்பு முடிச்சோட வேலை வாய்ப்புக்கும் ஒரு ஃபுல் டைம் ஒர்க் பண்றதுக்கான விசா தராங்க ஸோ இது எல்லாமே ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டு பாத்வேயா இருக்கு இது வந்து நம்ம பழனி மலை ஏறுற மாதிரி தான் படிப்படியா தான் ஏறணும் இதுக்கான அதுக்குன்னு அவங்க வச்சிருக்கிற பாதையில நம்ம கரெக்டா போனோம்னா நீங்க ஈஸியா நீங்க செட்டில் ஆகலாம் இதுல ஷார்ட்கட்டா நம்ம வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது நீங்க டேரக்டா எனக்கு எனக்கு படிக்கலாம் வேணா நான் டேரக்டா நான் வீசா எனக்கு ஒரு வேலை மட்டும் வாங்கி கொடுத்துருங்க அப்படின்னா அப்படி இங்க இருக்க நிறுவனங்கள் ஆஹ் அவ்வளவு ஈஸியா வேலை கொடுத்துட மாட்டாங்க அவங்க நிறைய விஷயங்கள் பார்ப்பாங்க ஸ்டடிங்கிறது ஒரு பாப்புலர் ரூட் ஒரு இவ்வளவு ஏன்னா முப்பத்தி நாலு பர்சன்ட் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இப்போ கனடாவுடைய நூறு பேர் படிக்கிறாங்கன்னா அதுல முப்பத்தஞ்சு பேர் இந்தியன்ஸா இருக்காங்க இப்போ சோ அவ்வளவு பேர் படிக்க வராங்க அதனால வந்து அது வந்து அவங்க எல்லாமே ரிசர்ச் பண்ணிட்டுதான் அவ்வளவு பேர் படிக்க வராங்கன்னா அதுல ஒரு ரீசனிங் இருக்கு அது வந்து ஏன்னா இங்க அஃபோர்டபுளா இருக்கு இங்க படிக்கிற கோர்சஸ் ப்ராக்டிக்கலா இருக்கு உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா ஒர்க் கோர்ஸ்ல இன்டெகிரேட் பண்ண முடியுது ஆஹ் உங்களுக்கு கல்ச்சுரல் டைவர்சிட்டி உங்களுக்கு உங்க கல்ச்சர் நம்ம கல்ச்சரும் இருக்கும் மத்த கல்ச்சரும் தெரிஞ்சுக்கலாம் எல்லாமே இருக்கு இது எல்லாம் ஒரு 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 படிக்கிறதுக்கான ஒரு சாதகமான சூழல்ல தான் கனடா தெரிஞ்சுன்னு நான் நம்புறேன் என்னை பொறுத்தவரை கனடா ரொம்ப தேனும் பால் போடுது ஒரு சரியான ஒரு ஒரு அட்மாஸ்பியர் தான் தருது இந்த கண்ட்ரி டு ஃபிளரிஷ் இன் தியர் கரியர் அதுக்கு அந் அந்த விஷயத்துல கனடா இஸ் டூயிங் அதுக்கான வழிமுறைகள் ஸ்டடி பர்மிட் எல்லா ப்ராசஸ்மே ரொம்ப ஸ்ட்ரீம்லைண்டா கரெக்டா இருக்கு ஆஹ் உங்களுக்கு இதுல என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க எங்களை கேனெக்ஸ் டாட் சிஏ அந்த கன்சல்டேஷன் பேஜ்ல நீங்க டைரக்டா என் மூலமா என்கிட்ட நீங்க பேசலாம் ரொம்ப நன்றி ஸ்ரீராம் ரொம்ப அழகாக விளக்கமாக சொல்லியிருக்கீங்க நிறைய பேருக்கு இது பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற நேயர்கள் இது தொடர்பாக உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் நீங்கள் இங்கேயும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கேட்கலாம் அல்லது எங்களுக்கு மின்னஞ்சலும் அனுப்பலாம் அல்லது நீங்கள் நேரடியாக அவரிடமே கேட்க விரும்பினாலும் கன்சல்டேஷன் புக் பண்ணி நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் ஸோ அதனால் நம்ம மீண்டும் வேறு ஒரு தலைப்பில் திரும்பவும் பேசுவோம் ரொம்ப நன்றி 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 அண்ணா கண்ணன் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் வாழ்க வாழ்க